Actually, everyone is suffering. Справді всі страждають, кожен страждає. Any country? Люба країна. Any religion? Будь-яка релігія. Or any follower of any faith? Або будь-які послідовники будь-якої віри. And also maybe rich or poor. І так само і бідні, і багаті страждають. Suffering is not uh, meant for one person. Тому що страждання не призначене для однієї людини. Okay, the criteria should be what is the criteria that first thing it is common to all. Е, який перший критерій це спільне для всіх страждання. Because no money I am suffering. Якщо немає грошей, я страждаю. But you have money you are enjoying. От, а якщо є гроші, то ти насолоджуєшся. So this is not suffering. Це не є страждання. Suffering means common to all. Страждання це те, що спільне для всіх. And then second is no one can avoid it. І друге, ніхто не може уникнути цього. It's common for suffering, there is no discrimination of rich poor. Тобто страждання не no discrimination of any religion, any чи, country. Чи людина багата, чи бідна, чи вона слідує якійсь релігії, чи живе в якійсь країні. And then no one can avoid it. І друге, значить, ніхто не може е, уникнути цього. We can't avoid that suffering. Ми не можемо уникнути цих страждань. If we are rich, we can avoid impossible. Чи хіба, якщо ми багаті, хіба ми можемо уникнути? Це неможливо. Mm-hmm. Багатство не, не спасає від страждань. And suffering is the thing which no one wants it. І страждання це те, чого не хоче ніхто. I don't want to suffer. Я не хочу страждати. You don't want to suffer. Ви не хочете страждати. She don't want to suffer. Вона не хоче страждати. No one wants suffering. Ніхто не хоче страждати. But no one can avoid it. Але ніхто не може уникнути страждань. So if you have children, if you have wife, if you have money, якщо у вас є діти, жінка, гроші, that's good. Це добре. But it doesn't mean that you are not suffering. Але це не значить, що людина не страждає. Now what is that suffering which everyone has? І що ж це за страждання, через які проходять усі? Birth is suffering. Е, народження це страждання. Mm? Birth is suffering. Народження це страждання. Small body, tender body. Маленьке ніжне тільце. Very soft, soft skin. І, і дуже ніжна, ніжна шкіра. In the womb of mother. І перебуває в череві матері. And and then Mother in the womb of mother the insects are biting the body like this. І там різні маленькі живі істоти кусають цю дитину у черві матері. Mother whatever she is eating, drinking, everything going inside and burning the body. І все що їсть мати, що мати п'є, проходить всередину і воно спалює це тіло дитини. Mother is smoking. Smoke going inside. Мати курить. It's burning the body of the baby infant in the womb of mother. І цей дим іде середину і палить тіло дитини. And also the baby has to come from like this much of hole. От і потім дитині треба вийти через таку невеличкий такий отвір. If you use scissors, they will it will become little bigger. От, е, якщо от ви використовуєте ножиці, то ну, трошечки, трошечки збільшиться. You saw the video how the baby is born. Ви бачили відео, як дитина народжується. Like this and they pull like this. Ось, mm. ось така невеличка отвір такий, і вони витягують цю дитину. If you have to pass through a tight tunnel, якщо вам прийдеться пройти через такий невеличкий маленький тунель, How suffocating it is, how painful it is. Як буде це боляче, як ви дихати не зможете. So birth is pain. От, таким чином народження це біль. <coughs> Rich person, birth is pain. Poor person, birth is pain. І, і це однаково, і для багатої людини народження це біль, і для бідної людини народження це біль. So the time of birth, suffering is same to both of them. І в момент народження <coughs> страждання для бідного і для багатого те саме. You may have money so you go to big hospital but the way they take you out from the womb of mother is same. Якщо у вас є гроші, то ви можете народжуватися в такому дорогому, в дорогій лікарні, але біль, коли витягують з черва мами, 
Отсюда ты мы бил той самый. And also when we are in the womb of mother, the suffering is same. Вот и когда мы находимся перебываем у черной матери, то страдания те же самые. After we are born. И после того, как мы уже народились. If we are rich person, якщо ми багаті, we suffer because of cold in the air condition. От ми будемо страждати через те, що через холод від кондиціонера. If we are poor, we suffer because of heat. А якщо ми бідні, то ми будемо через жару страждати. Then people will take you do like this and then tender bones and tender skin. They'll shake you and all. That's a kind of suffering. I mean when People, uh, when you are small, they uh, take you do uh, like this. А наприклад, тут коли ми маленькі, люди беруть нас на руки, значить, підкидають, це все теж страждання. They are showing their love. Вони показують нам свою любов. But your body is very weak. От, але ваше тіло в цей момент дуже слабеньке. That is also suffering. І це теж страждання. You are in the mother in the womb of mother for 9 months. Ви вже були в черві матері протягом 9 місяців. The climate, the atmosphere, everything there is totally different from what you see outside. І клімат, атмосфера там всередині повністю відрізняється від того, що назовні. So body when it comes out, і коли тіло виходить назовні, to adopt the new environment is not so easy. That is also suffering. Щоб пристосуватися до нового оточення це не так легко. And rich, poor, everyone is suffering. Indian, Ukrainian, American, everyone. Чи ви багатий, чи ви бідний, чи ви американець, українець, індус, всі проходять через ці страждання. And then, і далі, disease. Далі хвороби. I am rich man. I have no money. Oh, Sorry, I have more money. money. Мене багато грошей. I will not have headache. Oh, хіба мене не буде через це головного болю? When I have pain on my head, suffering yeah. is same. Коли у мене болить голова, то страждання те ж саме. Headache is same for rich man, poor man. Головний біль той самий, що для багатого, що для бідного. Headache is same for Indian or American. Що для індійця, що для американця. Kidney not working. Або, наприклад, якщо нирки не працюють. I have money. У мене є гроші. What I will do with the money if kidney is not working? І що я буду робити з цими грошима, якщо нирки не працюють? So the suffering I feel because of kidney failure is same to me as well as it is same to the poor person. І таким чином страждання, ниркові страждання ті самі і для мене, і для бідної людини. My son will take my pain. От і чи зможе мій син взяти на себе мій біль? No. Ні. My wife will take my pain. Чи зможе моя дружина забрати мій біль? My money will take my pain. Чи може мої гроші зможуть забрати мій біль? Doctor will take the pain. Чи може лікарі? I only have to bear it till it gets cured. Я сам мушу носити це до тих пір, поки не лікуюся. І це є страждання. And it has no barrier that if kidney is failed, only Indian will suffer, American will not suffer. Is there anything like that? No. Хіба це так, що якщо відмовили нирки, то значить індус буде страждати, а американець ні. Or rich will not suffer. Чи чи хіба правда, що багатий не буде страждати? А бідний не буде. Everyone has to suffer the disease. Кожен мусить страждати через ці хвороби. And then old age. А наступне це старість. Either rich person, old person, any country, when they become old, can't see properly. Не важно, чи бідна країна, чи багата країна, чи бідна людина, чи багата людина. Коли людина вже стара, то очі не бачать. Can't hear properly. І не чують, вуха не чують. Rich person can hear in old age. От, чи може багата людина у старості добре чути? No rich person can hear, no poor person can hear. І ні багатий, ні бідний не може чути добре у уже в старому віці. No Indian can hear, no American can hear. От і ні індієць, ні американець не чує. No Muslim can hear, no Christian can hear, no Hindu can hear, no one can hear. Ні мусульманин, ні християнин, ні індус не може в старості чути. Because old age. Тому що це старість. Ear stop functioning. Тому що на старості вуха припиняють працювати, очі припиняють працювати. You can't see. І ви не можете бачити. Teeth, it will fall. А зуби випадають. 
You can't eat bread also. Ви навіть хліб не можете жувати. You have to make soup and then drink. Вам треба тільки супи їсти і все. Old age problem? Тому що це проблеми старості. I have wife. У мене є дружина. So old age will not come. Ну то що, невже старість не прийде? I have so much money. У мене є багато грошей. Old age will come. Невже старість обмине мене? I have 20 children. У мене 20 дітей. But old age will come. Але все одно старість прийде. And old age will not ask you, are you rich? І старість не питає, чи ти багатий? Are you Christian? Чи ти християнин? Are you Hindu? Чи ти індус? Are you Indian? Чи може ти індієць? There is no discrimination for these sufferings. Немає різниці між цими страждань. Для цих страждань немає. And then death. І далі смерть. Who lived in this world eternally? Хто жив у цьому світі вічно? Death is painful. Смерть дуже болюча. A person who died, he can't tell you how painful it is. От якщо людина вмирає, вона навіть не може сказати, наскільки це боляче. But you can ask those people, those who experienced death. А ви можете запитати тих людей, які вже переживали смерть. They can tell you little how painful death is. Може трошки розказати вам, наскільки це боляче. And death will not ask the person, you are rich, I will not come. No, it will come. І смерть не питає, якщо ти багатий, то може я не прийду до тебе. Воно обов'язково все одно прийде. Four problems already. Birth, old age, disease and death. Таким чином, ось чотири проблеми, значить, народження, смерть, старість і хвороби. Then how the person can say, I am not suffering? І як же людина може сказати, що я не страждаю? He don't know. Він не знає. I don't know I am suffering doesn't mean that I am not suffering I am definitely suffering. Я, якщо я не знаю, що я страждаю, це не значить, що я не страждаю. Точно, що я все одно страждаю. And other thing і ще інша річ. Suffering from <coughs> suffering from threefold miseries. Страждання від цих троїсті страждань. Suffering from nature Наприклад, страждання від сил природи. Like I have, I, when I came here, I was fine. Наприклад, коли я приїхав сюди, я був у порядку. After going to Tornopil and Odessa, а потім я поїхав в Тернопіль, потім в Одесу. There is a change of weather. От, була зміна погоди, зміна клімату. I have infection, now I am coughing. От, і зараз я кашляю. Кондиціонер. Кондиціонер. А, кондишн, ер кондишн, ні. Change. Такі зміни. So misery. Таким стражданням, таким чином. By the nature. Від природи. Too hot, too cold. Занадто жарко, занадто холодно. Це вже страждання. You are rich or poor, anyone. Незалежно від того, чи ви бідний, чи ви багатий. We have to face it. Всі ми стикаємося з цим. And then misery by other entities. А потім страждання, які доставляють нам інші живі істоти. You are rich and I don't like you. Ви багаті і через те ви мені не подобаєтеся. You are poor, I don't like you. Ви бідний, ви мені не подобаєтеся. You are happy, I don't like you. Ви щасливий, ви мені не подобаєтеся. There are people, they also, these miseries also don't see you are which religion, which country and all. Сейкаць, ми ж часто не дивляться. А, так, так. Like that. Ось таким чином. Now Russia is not happy to see Ukraine. Зараз Росія не щаслива бачити Україну. Pakistan is not happy to see India. А Пакистан не щасливий бачити Індію. What to do? А що робити? No Indian did anything to Pakistan, nor Ukrainian did anything to Russia. Ніякий індієць не зробив поганого нічого Пакистану, а ніякий українець не зробив поганого Росії. Like that, French they don't like German, and German don't like some other, some other don't like some other. Французам не подобається німці, німцям не подобається хтось ще. You don't like him, she don't like her. These are the all these are the problems. Вам він не подобається, їй він не подобається. Ось такі якісь ось такі проблеми завжди присутні. I have money. У мене є гроші. I have wife. У мене є дружина. I have son. У мене є син. So problems will not just move away. І проблеми самі не зникнуть. Your neighbor will be upset with you. Або, наприклад, ваш сусід не буде задоволений вами. 
and then problems because of the body. A potem problemy związane z ciałem. Everything fine, you have allergy, you are doing like this every day. Co normalne, potem alergia i wy czuchujecie się cały dzień. When you go and meet someone and you say, tell me. Вы приходите на встречу, а потом начинаете что-то париться. And problem in mind. Проблемы в уме. Depression. Например, депрессия. Anxiety. Например, тревоги. Stress. Стрессы. All these are problems. Это все проблемы. One problem, many problem. Хиба это одна проблема, много проблем. And then lust. Вот и потом хит. Lust is problem. Хтей вести проблема. You have money. У вас есть гроши. And you got married. И вы одружились. Now you love other women. И ты теперь любишь иншу женку. That is problem. Это проблема. You can't tell her. А, а ты закохался в иншу женку, и это проблема, потому что ты не можешь сказать дружине. It's problem. Это проблема. You have car, you have money, you have car. У тебя есть гроши, у тебя есть машина. And you see there is other person who has good car. А потом ты дивишься и ищу людину, а в ней краща машина. That is problem. Это проблема. Problem. And then anger. А потом гнев. Someone will tell you, look at you like this, and immediately. Вот то есть это гнев. Anger. И крикни на вас, это же гнев. Anger gives so much pain in the heart, stress. And it does a lot of damage to the heart. That is also a problem. It's also a problem. Greed. Jealousy. You have this much, you have this much. 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 You Признати, що ти помиляєшся, це его. That's a problem. І це проблема. All these are problems. Not one problem. Це все проблеми, це не тільки одна проблема. And then, misconception of self. These all are appearing externally. Apart from this, there is misconception of self. І оце все зовнішні проблеми. А ще, крім цього, ще є Неправильне уявлення про себе. You are something, you understand you are something else. Ти є чимось одним, а думаєш, що ти щось інше. That is also a problem. Це теж проблема. And then, then desire for non-eternal things, that is also a problem. А потім бажання невічних, клінних речей, це теж проблема. I want this, I want this, I want this, I want her, I want him, I want this. And nothing is giving any satisfaction. Я хочу це, я хочу це, я хочу це, я хочу його, я хочу її. І нічого з цього не дає задоволення душі. Але ми намагаємося все більше і більше і більше. І це все проблеми. І це просто боротьба за виживання в цьому житті. And then weakness of heart. When we are not satisfied, heart is becoming weak. А потім слабкість серця. Коли ми не задоволені, то серце стає слабким. And then we do all crazy things. І потім ми робимо всі ці божевільні речі. That's also problem. Це теж проблема. How many problems? Стільки проблем. All these problems did they discriminate any religion or any country or anything? І всі ці проблеми, чи дивляться вони на країну, де ти живеш, чи на релігію, до якої ти належиш? No. Ні. That's why we need God. Через це нам потрібен Бог. God helps us come out of all these problems. Бог допомагає нам вибратися з усіх цих проблем. I may say I don't want any God, I don't want anything because I am happy. Мені не потрібен Бог, тому що я щасливий. But truly no one in this world is happy. Але якщо подивитися правді у очі, то в цьому світі ніхто не щасливий. The levels of suffering can be like this and like this, but everyone is suffering. Можуть бути різні рівні страждання, але кожен все-таки страждає. Someone is 100% suffering, someone is 90% suffering, someone is 80% suffering, or someone is 99% suffering. Хтось страждає. Levels of suffering is up and down, but everyone in this world is suffering. Хтось страждає на 100%, хтось на 99%, хтось на 90%, хтось на 80%. Тобто рівень страждань може бути різний, але факт той, що кожен в цьому світі страждає. So we all need God. Таким чином нам всім потрібен Бог. You know, the money and children and wife which we have in this world is 
can be compared like a rich dog. Ви знаєте, що гроші і дружина, і діти в цьому світі, все, що ми маємо в цьому світі, можна порівняти з собаками. Like, you know, rich person, he has Mercedes car. Як, наприклад, у багатої людини є машина Mercedes. And he has a dog. І в нього є собака. And when he is going out, dog is sitting in Mercedes car. От, і коли він виїжджає, то цей собака сидить ззаду на задньому сидінні Mercedes. We can see the car is sitting in Mercedes and they are enjoying. Іноді ми бачимо, що от їде Мерседес, а там ззаду сидить ця собака і вона насолоджується в Мерседесі. Not everyone can sit in Mercedes, it's very expensive car. От не кожен може сидіти в Мерседесі, це дуже дорога машина. Or whatever, Jaguar or whichever company of cars, rich cars. Чи якісь інші багаті, дорогі машини. But, dog is always dog. Але собака завжди собака. Dog will not become, you know, someone very special. It's a dog. Собака ніколи не стане чимось особливим. Це просто собака. We have some facilities, some money, some wife and then children. Okay, good family. У нас є якісь можливості, трохи грошей, трохи ще щось є, дружина, є діти і хороша сім'я. It doesn't mean that we are free from suffering. Але це не означає, що ми вільні від страждань. Sufferings are always there in our life. Тому що страждання завжди присутні в нашому житті. Unless we reach God. Поки ми не досягаємо Бога. When we reach Him, then we are free from suffering. Якщо ми досягли Бога, тоді ми звільнюємося від страждань. So that's why we need Him. Ось чому Він потрібен нам. Because He is not suffering, that He needs us. Тому що Він не страждає. He needs us. He is not suffering, so He He doesn't need us. От, і він не страждає, через те ми йому особливо не потрібні. He needs us because he loves us. Ми йому потрібні чому? Тому що він любить нас. You need the person when you are in love with the person. Якщо ми любимо когось, то нам потрібна ця людина. So God loves us, so he wants us. Таким чином, Бог любить нас через те, він хоче нас. But we need him because we are suffering. А ми потребуємо його, тому що ми страждаємо. Ось таким чином. For this there is no religion, there is no country, there is nothing is there. Незалежно від релігії, від країни, ні від чого іншого. We can be anyone. Ми можемо бути ким завгодно. Follower of any religion, any culture, any society or anything. Слідувати будь-якій релігії, будь-якій культурі, будь-якому суспільству, чому завгодно. The most important thing is we have to be free from our suffering. Але найважливіше річ. Це те, що нам треба звільнитися від наших страждань, це означає досягти Бога. Але якщо ми не усвідомлюємо, що ми страждаємо, то ми не зможемо зрозуміти Його. Як, наприклад, собака. Знаєте собак? Собака любить голодати кості. So dog all the time chewing the bone. Собака весь час жве якісь кості. And then it the jaw jaws of the dog starts paining, and then blood start coming. Вот и потом відчуває собака відчуває біль у щелепах і починає кров текти з рота неї. Because the jaws of the dog starts paining, and it starts to bleed. З'являється біль у щелепах, і щелепи починають кровоточити. And the blood is coming from the mouth of the dog. І з рота собаки з пащі виходить кров. And dog is drinking that blood. І собака п'є свою кров. And feeling that actually I am enjoying. І вона думає, що от зараз я насправді насолоджуюся. The taste is coming from the bone. От, тому що от є якийсь смак у цих костях. Those who are having their own pets in the home, they have this bone made of some rubber or something. But generally, dog mostly likes to eat the bone, which is not made of rubber, it is just the bone. Люди, які тримають собаки, ну, вони такі штучні мають резинові кості, вони дають пожувати цим собакам, але насправді собака любить справжні кості, вона любить гладати кості. І при цьому всьому пити свою власну кров. 
So if the dog doesn't understand, так нічого, якщо собака не розуміє, so it's enjoying. Вона думає, що вона насолоджується. But the ignorance of that dog can't be understood as that the dog is happy. Але не треба думати, що оце через цю своє через це своє невігласне собака щаслива. Dog is ignorant. It doesn't mean that it is happy. It's drinking its own blood. Собака невігласна, але це не значить, що вона щаслива, бо вона п'є свою власну кров. But the third person like us those who know that dog is drinking its own blood але understands інші, that the dog is suffering. Але інші люди, наприклад, як ми, вони бачать, що ця собака вона п'є свою кров і вони розуміють, що собака все ж таки страждає. And also if you see the camel. І якщо глянути на е, верблюда. Camel have you seen camel? Е, бачили верблюда? Ah. In desert they live in desert. Верблюди, вони живуть в пустелі. And now camel likes to eat cactus. І вони дуже люблять їсти кактуси. Cactus is a kind of plant which have thorns like that. Кактус має багато там голок, колючок. When the camel is trying to eat the cactus. Коли верблюд намагається їсти цей кактус. Because of the thorns and all There are no leaves, only thorns and it's like very very horrible thing. Кактус не має листочків, там є тільки ці голочки, колючки. The tongue and the throat, everything is pierced completely. От і його язик і його горло повністю поранене, поранене стає від цього кактуса. And blood starts to come from the mouth of the camel. І з'являється кров, кров тече з рота цього верблюда. And then camel starts drinking its own blood. От і цей верблюд починає пити свою власну кров. Very tasty. І дуже смачно. The pain and then uh, drinking its own blood. Camel may feel the time enjoying. І от цей біль і оця власна кров заставляє думати верблюда, що я насолоджуюсь. That is the ignorance of that camel. Це є не що інше, як невігластво цього верблюда. But we know that actually what it is doing is not correct. Але ми знаємо, що те, що він робить, це неправильно. Like that in this world also people may think I have money, I have wife, I have children, I have this, I have that. Так само, I am enjoying. Так само в цьому світі люди можуть думати, що в мене є гроші, в мене є дружина, в мене є діти, в мене є те, в мене є все, тому я насолоджуюся. But those who are free from these kind of things. Але ті, хто звільнені від всіх цих типів речей, And those who are attached to the God, і ті, хто прив'язані до Бога, they understand that this fellow is actually ignorant. Вони розуміють, що цей товариш насправді він в невігості. If not in the middle of all these miseries, how a person can be happy? Якщо ні, то як посеред усіх цих страждань, як особа може бути щасливою? I think I am happy doesn't mean that I am happy because I am ignorant so I think I am happy. Якщо я думаю, що я щасливий, це ще не значить, що я насправді щасливий. Через те, що я не вігласний, і я думаю, що я щасливий. Like that. Ось таким чином. So that's why like we have a boil on our hand. Let us suppose we have one boil. Boil means like a, a small infection, like small thing like. Oh, yeah, yeah. Ну, от, наприклад, якщо у нас є на шкірі якась невеличка інфекція, там, And then рана, we like to do itching. От, і е, ну, нас свербить, і ми чухаємося. Huh? Have you uh, have this experience? Є у вас цей досвід? Like when you have boil, means some infection, you like to do like this. Коли там є подряпана якась, чи якась інфекція, то ми нам, намагаємося чухати. We enjoy, you know, we feel very nice. Ми насолоджуємося, ми так так приємно. But it's nice. А чи це справді так? After some time because of our nails and all, Чер... infection becomes more, через it becomes час. big. Через деякий час, через, через те, що наші нігті вони гострі, ця інфекція розширюється, стає велика. And we have to go to doctor, he will cut and remove everything, all the infection and put band-aid. І потім треба йти до лікаря, щоб він відрізав це все, прибрав цю інфекцію, наклав якийсь там зверху пов'язку якусь. Mm? Я чого так? Так, я чого. After some time it will get cured, it takes that much of time. От, і через деякий час все-таки ви вилікуєтеся, але це займе стільки часу. 
like that. What's the kimchi? So we are unable to discriminate the, the difference between happiness and distress in this world. We не можемо зрозуміти різницю між щастям і горем у цьому світі. It doesn't mean that we are happy. We are actually totally distressed in this world. Це не значить, що ми щасливі. Насправді ми повністю нещасні, нещасні у цьому світі. Even after so much of technical advancement. Навіть незважаючи на такий технічний прогрес, так званий. Even after so much of material advancement of sense enjoyment. Навіть незважаючи на такі просунуті чуттєві задоволення. Unless and until we develop love towards God. Якщо ми не розвиваємо і поки ми не розвиваємо любов до Бога. We don't make spiritual advancement. То ми не можемо зробити якесь духовне просування. We can't be happy. Якщо ми не, не робимо якесь духовне просування, то ми не можемо бути щасливими. That's why we have to surrender to God. Саме тому нам треба віддати себе Богові. Understand his heart and try to love him. І зрозуміти його серце і намагатися любити його. Understand? Зрозуміло. Thank you. Thank you. There are many more, but I can't uh, uh, explain them in uh, in more details now. Є багато ще інших аспектів, але я не можу всі ці деталі зараз пригадати. Розказати саме зараз. Тому що ці страждання, вони не скінчені, не обмежені. Можна запитати. Щодо допомоги інших. Як допомагати там... От зараз у нас багато волонтерства є, багато це роблять від поклику душі, багато щастилюбства. Як розбиратися, де щастилюбство, допомагати людям, не допомагати. Some people like to help others. Some people do it because uh, just they want to help. This is their nature, out of compassion. Uh, some people feel some proud because they help others. So what should we do? Should we help others or not? <coughs> See, there are many ways of helping people. Є багато методів, як допомогти людям. And uh, for helping others, there is nothing to feel proud. От, якщо ми допомагаємо, uh, то нема смислу дуже гордитися цим. So, Lord has given you the chance to help others, so Господь, help them. Господь дає вам шанс допомагати іншим, то допомагайте їм. But actually, at, while helping, we have to see which is the best help we can do for others. Але коли ми допомагаємо, то ми повинні задуматися, як що є найкращою допомогою, яку ми можемо зробити для інших. Without thinking, не задумуючись про це. And if we try to go and help others, якщо ми не задумуючись ідемо і намагаємося допомогти іншим, definitely it's not going to be that beneficial for those people. То це не буде так так допомагати цим іншим людям. Like we help others according to their basic needs. Як, наприклад, ми допомагаємо людям відповідно до їхніх базових потреб. Someone is hungry, we give them bread. Хтось голодний, ми даємо йому хліб. That's good help. Це непогана допомога. But але not the best. Це не найкраща допомога. Someone needs clothes. Комусь потрібен одяг. We give them clothes. І ми дамо, даємо їм одяг. That's good help. Це непогана допомога. But not the best. Але не найкраще. Why? Чому? Now you give them bread. After three hours it's digested again hungry. І зараз ми дамо їм хліба, а за три години хліб цей перетравиться і знову людина голодна. Again you give food after some time it is digested again hungry. Знову ви даєте йому їжу, а через деякий час їжа перетравляється і знову людина голодна. You give them cloth. Ви даєте їм одяг. It remains for little longer time. Одяг тримається довше трохи. Again it's gone. Але знову ж таки одяг руйнується. You make some shelter. Чи ви збудуєте якесь пристанище? So that they can stay there. Щоб вони могли там жити, спати. It will remain little longer. Це ще довше може тривати. After that, it also demands uh, repair this, that, everything. Але після цього треба буде там якийсь ремонт робити і так далі. 